നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് അടുക്കള ജോലി എളുപ്പമാകുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവരും ചിലരൊക്കെ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരായിരിക്കും വീട്ടമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പൊളിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ളത് അന്നേരം വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ആക്കി കുറച്ച് മാത്രം ആദ്യം ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ആക്കി ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അടച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യണം ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ നല്ല ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സാറ്റർഡേ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അവ ദിവസമായിരിക്കുമല്ലോ ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഇതേപോലെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇളകി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്ന സമയം ഇതേപോലെ ആയി വരും ഒരു ഇതേപോലെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും എൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇളകി വരുന്നു കത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെള്ളമയം ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതേപോലെ ഇത് ഒന്ന് കഴുകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴുകിയിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് തുടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാവുള്ളൂ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂണോളം എണ്ണയും കൂടെ എണ്ണയും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒത്തിരി നാൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ രീതി ഒന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പം ഞാനത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ആ രീതി ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇതേപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കഴുകിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി അതേപോലെ നമുക്ക് അരച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ജോലിക്കൊക്കെ പോകേണ്ടവർക്കൊക്കെ അരച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് അരച്ചിട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി പൊളിക്കാനായിട്ടും പാടുള്ളവർ കാണാം അത് നേരം ഇതേപോലെ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ ജാറിനകത്ത് ആ ബോട്ടിലിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതേ രീതി രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ ഷേക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് തൊലിയൊക്കെ എല്ലാം മാറി നല്ല ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇറച്ചിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെറിയ ഉള്ളി വേണമായിരിക്കുമല്ലോ അന്നേരം അതേ രീതിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്താ ചിലതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് നല്ലപോലെ തൊലി എല്ലാം തന്നെ പോയി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജോലി തീരും കേട്ടോ ഇതേ രീതിയിലൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ട വളരെ പെട്ടെന്നായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ട ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ തോലി പോയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് വലിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് വലിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കണ്ട പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ പച്ചമുളക് ഇതിൻ്റെ നെട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതേപോലെ വെള്ളം നനവൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കഴുകിയെടുക്കാം ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തുടച്ചിട്ടോ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൗവലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തുടച്ചിട്ട് വെള്ളമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ആക്കി ഇതേപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക
നമുക്ക് വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൊണ്ട് ഇരി ഈ ജോലിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് എളുപ്പമായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അവരിത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുകയും ചെയ്യും അവർക്കൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ തന്നെ താൻ ചെയ്തോളൂ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കുറച്ചുകൂടെ മുളക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു പാത്രം ഇത് ഇതേപോലെ ഇറട്ടു കണ്ടെയ്നർ കാണുമല്ലോ അതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില ഒന്നുകിൽ കഴുകിയിട്ട് ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലുള്ള ബൗളിലിട്ട് അടച്ച് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് എടുത്ത് കഴുകിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് വിനാഗിരി വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കി വെച്ച് നല്ലപോലെ ഉണക്കിയതിന് ശേഷം ഉണക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉണക്കാവുള്ളൂ വെയിലത്തൊന്നും കൊണ്ട് വെച്ച് ഉണക്കരുത് ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിന് നനവുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചീത്തയായി പോകും എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ അടച്ച് ഉണ്ടേ ഇതേപോലെ കുറച്ച് നാൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇത്രയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മല്ലിയില ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം മല്ലിയില എൻ്റെ കയ്യിലില്ല മല്ലിയില ആണെങ്കിൽ മല്ലിയിലയുടെ ഇതേപോലെ കെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ കെട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അറ്റം അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമയം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഫാനിൻ്റെ കീഴിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു ബോക്സിനകത്താക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാം അല്ലാതെ കഴുകിയിട്ട് മല്ലിയില ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് വെക്കരുത് വെള്ളമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടായി പോകും മല്ലിയിലേക്ക് അത് ആ രീതി ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇഞ്ചി ഇത്രയും ഇഞ്ചി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും നല്ല ടൗവൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നനവ് ഇതേപോലെ ഒപ്പിയെടുക്കുക വെള്ളം നനവ് നല്ലപോലെ ഒപ്പിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ എയർ ടൈറ്റുള്ള ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ വേറൊരു രീതിയുണ്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഐസിൻ്റെ ട്രേ ഇല്ലേ ഐസിൻ്റെ ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കട്ടിയാക്കി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ടിയാക്കിയിട്ട് അതും ബോക്സിനകത്തിട്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ക്യൂബ്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് അടച്ചു വയ്ക്കും സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അന്നേരം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് നല്ല ടിപ്സുകളും കുറച്ച് നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരും പോകരുത് അതേപോലെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയ